Hello friends. There are three types of sentences in English based on their structure, which are easy to understand and follow if used on daily basis. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਖਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਰੂਲ ਆਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਇਨ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਰਡਸ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਾਮਨ ਹਨ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਰਬ ਮੀਨ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਵਰਬ ਬੋਥ ਆਰ ਵੈਰੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਮੀਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਮੀਨ ਵਾਟ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਡਸ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਚਿਲਡਰਨ ਪਲੇ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਆਲ ਪਲੇਡ ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ moving further let's look at the another examples this is mr singh is honest this is one sentence it has one subject one verb and one complementary word for mr singh it has no object and if we want to enlarge the sentence we can add some connector to make it big suppose we add and and one idea mr singh is honest and rich we can write it in another way mr singh is honest mr singh is rich let's see another example here we add but first sentence shows the additional positive information about mr singh while the second tells us about two contradictory ideas about mr singh means we can write the same sentence in two ways now we can add some another connectors and we can make some another ex- sentences suppose we can add or yet neither nor either or both and or we can also add as well as and we can frame many sentences like this ena sab akkan nu do tarah likh sakde hain par connector use karke repetition of words kat ho jandi hai te is tarah nave vak bana sakde hain jis da meaning hai ke kat shabda naal ik vak banauna jis da apna ik meaning hai kyunki sare words nu ik tarteeb vich rakhya gaya hai ena vakan nu english vich compound sentences kehnde hain ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋ ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਫਰੇਮ देम ਇਨ ਅਨ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਵੇ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਰਸਟ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਥਿਸ ਅ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਐਡ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਸ why means why do people like internet we get the answer because they can spend time in learning so the complex sentence is made if we further ask a question suppose which learning or which kind of learning we get the answer which can help them in gaining new knowledge in this way we can go on adding sentences and making new sentences means jo bhi sentence likha 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਰੇਮ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਮੀਨਸ ਵੈਨ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਆਈਡੀਆਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਇਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਕਨੈਕਟਰ ਵਰਡਸ ਇਟ ਫਾਰਮਸ ਨਿਊ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਸਮ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸਪੋਜ਼ ਵੈਨ ਇਜ਼ ਥਿਸ ਨੋਲੇਜ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੈਨ ਦੇ ਨੀਡ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਆਸਕ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਥਿਸ ਨੋਲੇਜ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆਨਸਰ ਮੇ ਬੀ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਦੇ ਨੀਡ ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਡ ਡਬਲਿਊ ਐਚ ਵਰਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਆਨਸਰ ਯੂ ਗੈਟ ਫ੍ਰਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਮੈਥਡ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਾਈ ਆਸਕਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਆਨਸਰਸ ਟੂ ਥੈਮ ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਪੰਕਚੂਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਇਫ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗੋਸ ਲੈਂਥੀ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਸਮ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਮਿਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੀਨਸ देयर इज वन सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस इन ऑल द वन सेंटेंस एंड इन इंग्लिश इट इज नोन एज मिक्स सेंटेंस सो व्हाट डिड वी लर्न लेट्स रिकॉल वी लर्न दैट व्हाट इज सेंटेंस मींस a sentence is a logical sensible or meaningful group of words which are placed together to form a meaning or in simpler terms a group of words having correct meaning is known as a sentence as given here in the example a parrot looks beautiful in this sentence a parrot is a subject and looks beautiful is another part of sentence which is known as predicate in english we know that a subject and verb is must in a sentence but object or complement anything may come in the sentence as here in the example we have only complementary word beautiful for a parrot so in this way we can make sentences in easy and simpler forms So this is all about three types of sentences for the time being. If you need to ask or clarify anything more, kindly ask in the comment box. Or want to learn anything else or any other topic, you can ask here. I will try to make it clear. Thanks for watching.